Hi friends, welcome to our channel. In the number discuss the magnetic effect of electric current. That is the physics in the second chapter. Now, we will talk about the heating effect of electric current, lightning effect of electric current, already discussed in the application. Now, we will talk about the magnetic effect of electric current. That is the electric current is magnetite active. We will talk about this chapter. Now, we will talk about the magnetic effect of electric current. Okay? Now, we will talk about the... Hans Christian is the electromagnetic effect in a Kurchi Parnidanada. Had they have Parnidan Vichenal, current carrying conductor act as a magnet. Where a conductor load a current pass the emblem, other magnetite act as a human. Ade pole, e magnet e magnetite act him and the magnetic field current in a direction direction and serici mark on dedicate. अतः हम परंतु तंदरुस्त मनसिला का न लव एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर नेक्स्ट जी गाने की न दे आप अतः हो एक बार एक्सपेरिमेंट ही चेंज नहीं डरे ले एक्सीडेंटली कंडो पड़ी चा कार्य न ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एफेक्ट न रहने अब नम्मले एक्सपेरिमेंट नो का मके ए टू ए बी न लोरे कंडक्टर न बैटरी सोर्स न नमरे कॉम्पस नीडल ने डिफ्लेक्शन नोटे एंड सेकेंड केस ले बी टू ए आना करंट फ्लो जिन अदर नमरे बैटरी ने पॉलर रेटी मार्टी कोड कोम्बो बी टू ए करंट फ्लो जिए आप अल्ला मैग्नेटिक फील्ड इन कॉम्पस नीडल ने डिफ्लेक्शन है नोटे अब नमक के रंडे डिफ्लेक्शन का कारण बन सिलाव इन्दे करंट इन � Christian is the electromagnet in the magnet field in the direction, current in the direction and dip in the chain in the current field. But we don't have to relate to the current field. We don't have to worry about the current field. We don't have to worry about the current field. We don't have to worry about the current field. अब नमक के अमले पर आज इनके फील्ड इनके करंट इनके डायरेक्शन ऐंगन अ रिलेट तो चाहिए ना ऐंगन नमक के पढ़ पिचा बना दे मैक्सवेल आना अब मैक्सवेल इनके राइट हैंड थंब रोल अलग इनके राइट हैंड स्क्रू रोल वेज़ इटाने नमलं दे ना दे ये करंट इनके मैग्नेटिक फील्ड इनके डायरेक्शन बराए ना दे अब इधर ना डायरेक्शन करंट इंगेना फ्लो जेम में ना डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ना डायरेक्शन इन दान लगो स्टूडेंट्स को बनाई चंडे अब अब ना हमारे ना हमारे वाले द का ये ले एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे होल्ड चाहिए आने के लिए ना हमारे तंबू इन डायरेक्शन ले करंट फ्लो चाहिए उम्बो बाकी � that is, if you are holding a current carrying conductor in your right hand, your thumb finger shows the direction of current and all the other fingers shows the direction of magnetic field. Okay? Up in the magnetic field in the direction, in the current field. इने नम्मल नेहरत पार्ने टेंडा इडनो इलेक्ट्रोमैग्नेट इन्दे मैग्नेटिक फील्ड इन्दे स्ट्रेंथ ते नंबर ऑफ टर्न्स से इंक्रीस ही हम बनाने आने रहते हैं जब मुझे कोटा बट अत बोलते ने करंट इंटेंसिटी कोटम बड़ो मैग्नेटिक फील्ड इन्दे स्ट्रेंथ कोटा मट अब आधे नो कानलर एक्सपेरिमेंट � अपन नम्मले नम्मले एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे नोका अपन एबी ने परन्तु एक कोयल लोड़ा करंट पास जिया अपन आदम एबी ने अरे नदर सिंगल कोयल आई टेड का एं अप एं नेट्री नम्मले डे नो डिफ्लेक्शन नम्मले नोट या ओके अदन इशेशन नंबर ऑफ टर्न्स इंग्रीस जिया अप आई नेंसे चित्रले डिफ्लेक्शन है नो नंबर ऑफ टर्न्स कोडने इन्हें करंट इंसिडेंसिटी कोटने इन्हें ऐसे रचित हैं ना मर्क का नाल्ला डिफ्लेक्शन करना बच्चों, ओके? अबे ये रंड फैक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तें इंक्रीस चाहिए ना दायित्व करना बच्चों, इन्हें ना मर्क पर याम बोलना दे सोलिनोइड, इस सोलिनोइड ने तो पर
it is an insulated wire bonded in the form of an helix appo helical shape ile bond cheyidu bond cheyidu vechirikkunna insulated wire aanu solenoid appo idilude oru paadu turns aayittaanu undava appo nammal current pass cheyina samayathu idu oru bar magnet aayittu act cheyum okay pinne it is mainly used to make the use of magnetic field of electric current അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സോളിനോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താക്കും അതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സോളിനോയിഡിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യൂവിൽ ഒരു സർക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ End of the solenoid in which current flowing is clockwise is south pole. That is, the current flow is clockwise, that is the south pole. The current flow is anti-clockwise, that is the north pole. That is, the solenoid is the current entry or delivery. So, we will look at the flow of the current. Then, we will look at the clockwise and anti-clockwise. We will look at the clockwise and the north pole and the south pole. Then, we will look at the electromagnet and the solenoid. We will look at the electromagnet and the bar magnet. We will look at the similarities and differences. That is, ബാർ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടോ ഏഹ് അതിനൊരു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് ഫീ മാഗ്നറ്റും നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന് രണ്ടിനും നോർത്ത് പോളുണ്ട് സൗത്ത് പോളുണ്ട് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസും സിമിലർ ആണ് അതും അതിൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ്ലി മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലാത്തപ്പം വെറും ഒരു കണ്ടക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി ബാർ മാഗ്നറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വലിയ മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ബാർ മാഗ്നറ്റും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസസും ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠി നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഫീൽഡിൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കെപ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്കും സോഴ്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റിലേക്ക് നടക്കാം അതായത് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും ഫ്രീലി മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ എ ബി അതിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഈ എ ബി എന്നുള്ള കണ്ടക്ടർ ഓൾറെഡി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഈ മൂവിങ് ഫ്രീലി മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതെന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതിലോട്ടാണ് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പോളാരിറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും അതായത് ബാറ്ററി സോഴ്സിൻ്റെ പോളാരിറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫ്ലക്ഷനും എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നോട്
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ഫാന് മോട്ടോർ മിക്സർ ഇതിലൊക്കെ ഈ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഇപ്പം പറഞ്ഞ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനാണ് പഠി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗറും ഫോർ ഫിംഗറും തം ഫിംഗറും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കുക അതിൽ മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോർ ഫിംഗറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് തം ഫിംഗറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് തമ്പിന് ഫോഴ്സും ഫോർ ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മിഡിൽ ഫിംഗർ കറണ്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം എക്സാമിനെല്ലാം ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പം ഉള്ളൊരു കോഡുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടാവും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയും ലൈക്ക് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഫാദറിൻ്റെ എഫും മദറിൻ്റെ എമ്മും ചൈൽഡിൻ്റെ സി യു എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തം ഫിംഗർ ഫാദർ മിഡ് ഫോർ ഫിംഗർ മദർ ചൈൽഡ് ദെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ ചൈൽഡ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയണത് ഇനി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇത് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറയും കാരണം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എ സി മോട്ടോറിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ ഫിഗർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നോർത്ത് പോളുണ്ട് ഒരു സൗത്ത് പോളുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ആക്സിൽസിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി സി ഡി അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ കോയിലാണ് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടക്ടറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് ബി വൺ ബി ടു എന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആർ വൺ ആർ ടു ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു സെല്ല് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെല്ലിനെ ഈ കോയിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആർമേച്ചർ കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മൂവ് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റിങ് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളതും ഒരേ ഡയ എ ബി എന്നുള്ളതും സി ഡി എന്നുള്ളതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് മൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഹാഫ് റൊട്ടേഷനിലും ഈ കറണ്ടിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക
ഇത് ഡി സി മോട്ടാറാണ് എ സി മോട്ടറല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡി സി മോട്ടറിലാണ് ഈ ബാറ്ററി സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എ സി മോട്ടോറും പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറേറ്ററും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ അത് മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പഠിക്കണം ഇത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിപ്പ് റിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങിന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ റിങ് എന്നും അതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ സൗണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് നോക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫീൽഡിനുള്ളിലാണ് എന്ത് വോയിസ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രത്തിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിച്ച് നീട്ടിക്കെട്ടിയ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് ഈ ഡയഫ്രം അതായത് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഡയഫ്രം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽഡിനുള്ളതാണ് ഫീൽഡിനുള്ളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാരണം ഡയഫ്രോം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഡയഫ്രോം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പം ഈ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വോയിസ് കോയിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഫ്രത്തിന് വേണ്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് അപ്പം ഈ ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം